তাদের गवर्नमेंटের পক্ষ থেকে 2 লক্ষ টাকা করে আমরা হেল্প করছি জাস্ট একটা রিলিফ দেয়া হচ্ছে এখানে কোনো ডিসক্রিমিনেশন নয় সব ধর্ম সব বর্ণ সব সম্প্রদায় সব রাজনৈতিক দল যাদেরই কোনো কর্মী খুন হয়েছে তাদেরই এবং আপনারা জানেন এটা বেশিরভাগ হয়েছে থার্ড পর্যন্ত কোড অফ কন্ডাক্ট ছিল এমসিসি মডেল কন্ডাক্ট কন্ডাক্ট ইলেকশনে সেই সময়ের মধ্যে 16 জন মারা গিয়েছিল আন্ডার ইলেকশন কমিশনে যখন ল এন্ড অর্ডার ছিল তার মধ্যে অর্ধেক বিজেপি এবং অর্ধেক তৃণমূলের কর্মী মারা গেছে হাফ হাফ এবং একজন সংযুক্ত মোর্চার সুতরাং আমরা চাই না কোনো হিংসা হোক বা কিছু হোক কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি কিছু সেন্ট্রাল मिनिस्टरরা প্রয়োজন নেই যখন पॉलिटिकल সমস্ত কিছু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে पॉलिटिकल মিছিল মিটিং সব কোভিডের জন্য তখন তারা কেন গ্রামে গ্রামে গিয়ে উস্কাচ্ছেন আর দাঙ্গার প্ররোচনা দিচ্ছেন আমি জানি না আমার রিকোয়েস্ট থাকবে এরকম দাঙ্গার প্ররোচনা দিয়ে যেন পরিস্থিতি তারা খারাপ না করে আর বিশেষ করে বিজেপি যে জায়গাগুলো জিতেছে আমরা একটা ব্ল্যাক স্পটের জায়গা বের করেছি কোথায় কোথায় অ্যাকচুয়াল গন্ডগোলগুলো ঘটেছে যেখানে যেখানে ইনএফিসিয়েন্সি বেশি ছিল মানে আগে আপনারা জানেন সব এসপি টেসপি চেঞ্জ করে দিয়েছিল ডিজিটিজি সব চেঞ্জ করে দিয়েছিল দুই হচ্ছে ইলেকশনের পরে কিছু স্পোরাডিক ইনসিডেন্ট সব সময় হয় সেটা যাতে না হয় তার জন্যই প্রথম দিনই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এবং সবাইকে শান্তির বার্তা দিয়েছিলাম সেলিব্রেশন বন্ধ করে দিয়েছিলাম সব কিছু আমি শুধু বলেছি রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিন আমরা মামাটি মানুষকে ধন্যবাদ দেব ছোট্ট ছোট্ট প্রোগ্রাম করো তাতেও পঞ্চাশ জনের বেশি কোথাও থাকবে না কালচারাল প্রোগ্রাম কাজে এই যে হঠাৎ করে চব্বিশ ঘন্টাও একটা গভর্নমেন্টের হয়নি তার মধ্যেই লেটার চলে আসছে তার মধ্যেই টিম চলে আসছে তার মধ্যেই মিনিস্টার চলে আসছে আমি বিজেপিকে বলব সংযত হন মানুষের রায় মেনে নিন মানুষের ম্যান্ডেট মেনে নিন এখনও মানুষের ম্যান্ডেট এরা মানতে পারিনি বলে এসব জিনিসগুলো চলছে কাজে এইটুকু আপনাদের কাছে আমার বলার উদয়ন গুহরও হাত ভেঙে দিয়েছে এবং কুচবিহারে গুন্ডামিটা একটু বেশি হচ্ছে যেহেতু কুচবিহারে বিজেপি একটু বেশি সিট পেয়েছে যেখানে যেখানে ওরা একটু বেশি সিট পেয়েছে সেখানে সেখানে গুন্ডামিটা করছে আমাদের ছেলে মেয়েদেরও আমি বলব কোথাও কোনো গন্ডগোলে না যেতে গন্ডগোল করলে কিন্তু আমি কাউকেই ক্ষমা করব না কিন্তু দুই হচ্ছে বিজেপি নিজে কিন্তু গুন্ডামি উস্কানিটা বেশি করছে আমি কালকে কলকাতায় শম্ভুনাথ পণ্ডিত হসপিটালে সেভেন্টি ওয়ার্ডে গিয়েছিলাম আমি ওখানকার কাউন্সিলার বাবাইকে বললাম এই তোরা কোনো গন্ডগোল করছিস না তো শান্ত আছিস তো বললো আমরা কোথায় করছি তো বিজেপি করছে আর বিজেপি নেতা মন্ত্রীরা ছমাস ধরে বাংলা এসে বাংলা দখল করতে গিয়ে কোভিডে ধ্বংস করে দিয়েছে ভারতবর্ষটাকে কই অক্সিজেন যখন লোকে পায় না টিম আসে না তো স্যালাই যখন লোকে পায় না টিম আসে না তো ভ্যাকসিন নেই টিম আসে না তো হাতরাসে ঘটনা ঘটলে টিম আসে না তো দিল্লিতে দাঙ্গায় মরে গেলে টিম আসে না তো উত্তরপ্রদেশে দাঙ্গায় মরে গেলে টিম আসে না তো সাংবাদিকদের খুন করলে টিম আসে না তো চব্বিশ ঘন্টা ওত নেওয়া হয়নি তার মধ্যেই কাল সকাল এগারোটায় ওত আর সন্ধ্যে সাতটায় করা চিঠি এবং আজকে সকালে টিম টিম এসছে চাটা খাইয়েছে চলে গেছেন তারা থ্যাংক ইউ সো মাচ অতিথিরা আমাদের আসতে পারে তবে এখন কোভিড চলছে আমরা বাইরের যে কোনো কেউ আসলে ইভেন মিনিস্টারদেরও বলছি যে কোনো কেউ আসলে তাকে কিন্তু আর্টিফিশিয়াল সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে আর না হলে আমরা আর্টিফিশিয়াল করব ল ক্যানট বি ডিসক্রিমিনেটেড এটা আমার ক্ষেত্রেও যেটা প্রযোজ্য সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য স্পেশালি এটা আউটসাইডারদের জন্য প্রযোজ্য যারা বাংলার বাইরে থাকেন যারা বাংলার বাইরে থাকেন প্লেনেও আপনারা জানেন এটা বলা হয়েছে আর স্পেশাল ফ্লাইটে যারা আসছেন স্পেশাল ফ্লাইটেও আমরা কিন্তু আর্টিফিশিয়াল চেক করব সে আমারই হোক বা অন্য কারোই হোক বা কোনো বিজনেস হাউসেরই হোক কারণ তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারটাও আছে স্পেশাল ফ্লাইটে আসলেও আর্টিফিশিয়াল চেক মাস্ট এবং কোভিড ধরা পড়লেই কোয়ারেন্টাইন চোদ্দ দিন তার নিজের পয়সায় থাকতে হবে যেহেতু আগের বারে আমরা সব নিজেদের পয়সায় করেছি সেই জন্য আমরা গরিব লোকেদের জন্য করব যার ক্ষমতা আছে তার জন্য কেন করতে যাব তারা তো হোটেলে থাকতেই পারে এটা এয়ার ইন্ডিয়া ঠিক করবে মানে এয়ারপোর্ট অথরিটি এই পর্যন্ত আর আপনারা জানেন ইলেকশনের আগে প্রাইম মিনিস্টার বলেছিলেন যে ইলেকশনের পরে সব অফিসাররা রেডি থাকো কিষাণ কি একটা যোজনা আছে তাতে আঠেরো হাজার টাকা করে কিষাণদের দেওয়া হবে 
সে চিঠি আজকে আমি করে দিয়েছি কারণ আমরা অলরেডি যত কিষানদের পোর্টালে আসে নাম তুলে দিয়েছি পাঁচ মাস ধরে কাজটা আমরা আগেই করে দিয়েছি সুতরাং আমরা আশা করব যে টাকাটা ইমিডিয়েট দেয়া হোক টাকাটা ইমিডিয়েট কৃষকদের দেয়া হোক তিনি নিশ্চয়ই পিএম কিষান যোজনা যেটা এবং এটা অলরেডি চোদ্দ পয়েন্ট নাইনটি ওয়ান ল্যাক্স ফার্মার্সকে ভেরিফাইড করে আমরা অলরেডি লিস্ট পাঠিয়ে দিয়েছি সুতরাং তাদের বলব যে ইমিডিয়েট টাকাটা পাঠান কারণ আমরা ইতিমধ্যেই সিন্স ফার্স্ট জানুয়ারি টু থাউজেন্ড কোটি টাকা ডিসবার্স করেছি কৃষক বন্ধু স্কিমে তিন কোটি টাকা আন্ডার ডেথ বেনিফিট স্কিমেও কুড়ি হাজার ছশো আটাত্তর ফার্মার ফ্যামিলি হ্যাভ বিন গিভিন বেনিফিট চারশো তেরো পয়েন্ট ছাপ্পান্ন কোটি টাকা ফ্রম দিস ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার ছ হাজার উইল বি গিভিন পার একার ফর পার মিনিমাম পার একার উইথ মিনিমাম অফ রুপিস থ্রি থাউজেন্ড পার ফার্মার আর আমাদের যেটা বলা আছে যে আমরা জিতলে ছ হাজারের জায়গায় দশ হাজার দেবো পাঁচ হাজার দেবো বা আমাদের দুয়ারি রেশন বা আমাদের মহিলাদের পেনশন এটা আমরা একটু কোভিড সিচুয়েশন মিটলে ওটা প্রসেসটা শুরু করব এই পর্য আর আপনাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে প্লিজ দয়া করে সবাইকে বলবেন যে প্লিজ মাস্কটা দয়া করে পড়ুন মাস্কটা এমন করে পড়বেন যাতে নাক দিয়ে বেরিয়ে না যায় বা মুখ দিয়ে বেরিয়ে না যায় মাস্কটা যেন আপনার নাক মুখকে ঢেকে রাখে কারণ অনেকেই বলছে কেউ বলছে এয়ার বোর্ড কেউ বলছে একটু ফুসফাস একটু শাস্তি হলে হচ্ছে ধুলোতে উঠছে নানা রকম হচ্ছে সুতরাং কিছু না ভয় পাওয়ার কোনো কারণে সাবধান থাকতে হবে যদি কেউ মনে করেন শরীর খারাপ হচ্ছে ডাক্তার দেখাবে আইসোলেশনে থাকলেও ভালো হয়ে যাবে আর অলওয়েজ সিটি ভ্যালুটার লক্ষ্য রাখতে হবে আমি হেলথ ডিপার্টমেন্টকেও যেটা বলবো সিটি ভ্যালু যাদের কম তাদের কেয়ারটা বেশি নিতে সিটি ভ্যালু যাদের বেশি তাদের কিন্তু এমনিতে তারা সেফ আছে আর বিশেষ করে এবার স্টিংটা দেখা যাচ্ছে যে আমার ইয়াং জেনারেশন তিরিশ পঁয়ত্রিশ পঁয়তাল্লিশ এই এজ গ্রুপটায় বেশ কিছু মারা গেছে সব সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ইয়াংদের একটু বেশি এটা অ্যাটাক করছে সেই জন্য গতকাল আমি যখন শম্ভুনাথ পণ্ডিত হসপিটাল এবং পুলিশ হসপিটাল ভিজিট করেছিলাম তখনও ডাক্তারদের জিজ্ঞেস করছিলাম যে যখন ঝড়টা হয় এই ঝড়টা মেনলি ভোরবেলার দিকে হয় এবং সেই সময়টা একটু বেশি কেয়ার নেয় দুই হচ্ছে আমরা একটা স্টেরয়েড দিই ঝড়টা হলে সেগুলো যদি আগেই দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে যদি অনেককে আমরা বাঁচাতে পারি চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই বাট আগামী পনেরো দিন খুব বাড়বে এটা আগামী পনেরো দিনের জন্য আমি সবাইকে ভয় দেখাচ্ছি না সতর্ক করছি এই কারণে আমার হাত জোর করে আবেদন থাকবে নিজেদের যত্ন নিজেরা নিন আমরা যতটা পারবো সাহায্য করব গাদাগাদি করে কেউ বাসে উঠবেন না একটু হয়তো অপেক্ষা করতে হবে লোকাল ট্রেন তো বন্ধ আমি জানি প্রবলেম হবে কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা ফিফটি পারসেন্ট ওয়ার্ক ফ্রম হোম করে দিয়েছি জুট ইন্ডাস্ট্রিতে তিরিশ পারসেন্ট ফ্রম হোম করে দিয়েছি প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রিতে অটোমেটিক্যালি ফিফটি পারসেন্ট কমে গেল লোকাল ট্রেনটা আমরা আপাতত বাতিল করেছি যাতে যাতায়াত রেগুলার যারা করে তাদের যাতে প্রবলেম না হয় তবে এটা ঠিক এক্ষেত্রে দিন আনে দিন খায় যারা তাদের অনেকটা অসুবিধাও হবে তারা যাতে ফিরতে রেশনটা ঠিক মতো পায় এটা আমাদের দেখতে হবে এবং জেলায় জেলায় ডিএমদেরও নজর রাখতে হবে অন্যান্যদেরও নজর রাখতে হবে এটা মাত্র কিছুদিনের জন্য তার জন্য দেখবেন আমরা হকারদের বিশেষ করে এবং সবজি আলা থেকে শুরু করে বাজার চালু রাখতে বলেছি সাতটা থেকে দশটা এবং পাঁচটা থেকে সাতটা এই সময় দোকানও চলবে শুধু স্যানিটাইজ করে এক একটা চেম্বার অফ কমার্সকে আমি রিকোয়েস্ট করব আপনারা আগের বারের মতো যদি এক একটা বাজারের দায়িত্ব নেন কারণ আগের বারে চেম্বার্স খুব ভালো কাজ করেছিল আর আমাদের যেহেতু অনেক চেম্বার্স আছে তারা এক একটা দায়িত্ব নিলে কলকাতার বাজারগুলো তো হয়ে যাবে আর জেলায় যে বড় বড় হাট বসে সেগুলো যদি জেলায় যারা আছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট তারা যদি এক একটা হাটের দায়িত্ব নেন কিছুটা স্যানিটাইজ করা আর একটু মাস্ক দেওয়া এই দুটো এইগুলো করলে কিন্তু অনেকটা কাজ আমরা করতে পারি আর তারপরে এই সব কাজে আমি অনেক এনজিওস আছে তারা খুব নিজের থেকে মন দিয়ে কাজ করে 
তাদেরও আমি বলবো এলাকা এলাকায় ক্লাবগুলোকে বলবো সংগঠনগুলোকে বলবো যে আপনারা সবাই মিলে পুজো কমিটিগুলোকে বলবো যে যার পাড়ায় নিজের নিজের পাড়াটাকে যত্নে রাখুন কারণ পুজো কমিটি তো এখন থেকে আমি যদি কোভিড না কমাই পুজো তো আমার তিন চার মধ্যে মাসের মধ্যেই আছে জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর সুতরাং আমার মনে হয় পূজা কমিটিগুলোর কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে সব পুজো কমিটি যেন তাদের এলাকায় কেউ ভিড় জমাতে না পারে তাদের এলাকায় যাতে আউটসাইডার ঢুকতে না পারে তাদের এলাকায় মানে টেস্ট না করে এবং তাদের এলাকায় যাতে তারা নিজেরা যত্নে রাখে আগের বার যেমন আমি একটা ভালো জিনিস দেখেছিলাম গ্রামে গ্রামে গ্রামের মানুষ নিজেদের রক্ষা করেছিলেন গ্রামের মানুষরা নিজেরাই কাউকে ঢুকতে দিতেন না নিজেরা কিন্তু নিজেদের রক্ষা করেছিলেন এবং আমাদের কলকাতার পুজো কমিটিগুলো এই কাজটা করেছিলেন সুতরাং তাদের কাছেও আমার আবেদন থাকবে আর ধর্মীয় সংগঠন যারা আছেন তাদেরও অনেক ফলোয়ার্স আছে সব ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় সবাইকে বলবো যে আপনারাও একটু দায়িত্ব নিন যাতে আপনাদের যে সমস্ত সংগঠন আছে বেশি ভিড় না করে আমরা পঞ্চাশ জন বেঁধে দিয়েছি যে মানে একটু দূরে 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 করে প্রার্থনা করুন আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু যতটা পারবেন তাদেরও বোঝান যে আমরা আগেরবারেও ঘরে বসে প্রার্থনা করেছি যার সম্ভব ঘরে বসে প্রার্থনা করা যার সম্ভব নয় সে গেলেও একটা ছোট্ট অনুষ্ঠান করবে যাতে সে এবং এসব ক্ষেত্রে কিছু পারমিশনেরও প্রয়োজন আছে বিশেষ করে মনে রাখবেন যে এখন ঈদের ফেস ঈদের রমজান মাস চলছে এখন এমনিতে আর কোনো উৎসব নেই রমজান মাস ছাড়া আমার মনে হয় না আছে আর কিছু আলাপ আপাতত এই মাসটাই কিছু নেই আর টুকটাক এগুলো আছে রবীন্দ্র জয়ন্তী টয়ন্তীগুলো আছে এগুলো তো আছে এগুলো তো একটু হবি সুতরাং সেক্ষেত্রে আমরা বলবো যে আগেরবারও যেমন আমার সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা অনেক মন দিয়ে অনেক সাহায্য আমাকে করেছিলেন ইমাম সাহেবদেরও বলবো যে পুজো কমিটিগুলোকেও অনেক হেল্প করো পুজো কমিটিগুলো অনেক হেল্প করেছিল এবং এখন থেকে শুরু করব ইমামদেরও বলব যে আপনারা দেখুন যতটা পারবেন আপনাদের মাইক ঘরে বসেও শোনা যায় আর দুই হচ্ছে পঞ্চাশ জনের বেশি যাতে জমায়েত না হয় এই রকম ছোট ছোট করে আপনারা করুন যাতে আপনার ধর্ম পালন করতেও কোনো অসুবিধে না হয় এবং আপনার ধর্মের স্বাধীনতা থাকে আপনার জীবন সুরক্ষিত থাকে আপনার সামাজিক সুরক্ষা থাকে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সবাই মিলেই আমরা করব আপনাদের উৎসবও আমাদেরই উৎসব মনে রাখবেন ধর্ম যার যার আপনার উৎসব কিন্তু সবার সুতরাং আমি আলাপনকে বলবো যেটা একটা হোম ইমামদের নিয়ে এবং ধর্মগুরু যারা আছে বিশেষ করে সর্বধর্ম সমন্বয় একটা মিটিং যদি করা যায় এখানে ডেকে নাও সোমবার দিন যদি করা যায় তাহলে তিনটের সময় একটা মিটিং ডেকে দাও এখানে বেলুড় মঠ ভারত সেবাশ্রম হিন্দু মুসলিম শিখ ঈসাই সব কমিউনিটিগুলোকে একটা ডেকে দাও আর পুজো কমিটির যে অ্যাসোসিয়েশান আছে ওদের যারা কন্ট্রোল করে পুরো পুজোটাকে ওদের একটা অ্যাসোসিয়েশান আছে সেটার নামটা তুমি ববিয়ার উপরে কিছু জেনে না ওরা জানে ওদেরও ডেকে দাও তিন চারজনকে আর একটা হচ্ছে পোস্তা বাজার কমিটির দুজনকে ডেকে দাও হ্যাঁ ফোরাম ফর দুর্গাসব ওইটাই বলছি তারপর হচ্ছে পোস্তা বাজার কমিটির দুজনকেও ডেকে নাও মিটিংটা দরকারে নবান্ন সভা দিয়ে করে দাও পোস্তা বাজার কমিটির দুজনকেও ডেকে নাও আর কারণ এই জায়গাগুলো হচ্ছে ভেরি ভাইটাল এবং সেই মিটিংগুলোতে ভার্চুয়াল করব যেহেতু ডিএমরাও থাকে এসপিরাও থাকে সেটা দেখে নিতে হবে সোমবার দিন তিনটে সোমবার দিন কত তারিখ পড়ছে এগারো তারিখ ঠিক আছে ঠিক আছে কালকে নবান্ন স্যানিটাইজেশন আছে দেখা হবে না বলুন বলছি যে একটাই প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে গত বছর কোভিডের সময়তেও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে না জানিয়ে তারা একটা টিম পাঠিয়েছিল আমরা সুযোগ পেয়েছি কালকে ওত নিয়েছি বেলা এগারোটায় ঠিক আছে দশটা পঁয়তাল্লিশে ওত হয়েছে এবং সন্ধ্যেবেলায় চিঠি এসছে স্টার্ন অ্যাকশন এবং আজকে সকালে টিম পার্টি দিয়েছে এ আমি জীবনে দেখিনি বাট ওদের শুভবুদ্ধির উদয় হোক গণতন্ত্রের জয় হোক এসব করে কিছু করা যাবে না এবং আমি মনে করি কিছু ফেক ভিডিও কিছু যেমন কালকে কোনো একজন আমাকে একটা ভিডিও পাঠালো একজন সিরিয়াস লোক আমাকে একটা নিউজ পাঠালো যে এরকম একটা মেয়েকে বলেছে রেপ করবে আমি তারপরে পুরো সারা রাত ধরে তাকে সমস্ত খোঁজালাম 
সে তার বাড়ি পুলিশকে পাঠালাম বলছে না না আমাদের জাস্ট একটা গাছ কেটেছে আমাদের তো এরকম ধরনের কিছু নেই তার মানে কি পুরো মিথ্যে কথা রটানো হচ্ছে স্প্রেড করা হচ্ছে টোটাল মিথ্যে বাংলার বদনাম করার জন্য বাংলার মা বোনের সম্মান আমার কাছে হিমালয় চূড়ার থেকে উচ্চ এটা মাথায় রাখবেন বিজেপি বাংলার মা বোনকে অসম্মান করছে মিথ্যে কথা বলে এটা ঠিক নয় যেহেতু বাংলার মহিলারা আমাদের ঢেলে দিয়েছে উজার করে দিয়েছেন তাই মা বোনেদের উদ্দেশ্যে এই সমস্ত অসম্মান আমি মানবো না আর আমি এখনও মনে করি মা বোন মানে মা বোন এর মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই এর মধ্যে কোনো রাজনীতির ভেদাভেদ নেই এর মধ্যে কোনো ধর্মের ভেদাভেদ নেই আমরা সবাই সমান আর কেউ যদি মনে করে নিজের ইন্টারেস্টে গণ্ডগোল পাকাবে দাঙ্গা পাকাবে সরকার কঠোর হাসতে দমন করবে কোনো রকম কাউকে কোনো রকম দাঙ্গা করতে দেওয়া হবে না আর মিনিস্টাররা এসে যে প্ররোচনা দিচ্ছেন প্ররোচনা বন্ধ করুন গভর্নমেন্ট নিজে যদি প্ররোচনা দেয় তাহলে সাধারণ মানুষ কি করবে কেন প্ররোচনা দিচ্ছেন ঘটনাটা ঘটেছে মাত্র কয়েকটি জায়গায় আর তিন তারিখ পর্যন্ত আমি তো আপনাদের বলে দিলাম ষোলো জন খুন হয়েছে ষোলো জন নানা রকম লোকাল প্রবলেম এর প্রবলেম সব মিলিয়ে তার মধ্যে হাফ হাফ আছে তৃণমূলেরও অর্ধেক মারা গেছে বিজেপিরও মারা গেছে সংযুক্ত মোর্চার একজন মারা গেছে আমি তো কারো মৃত্যুই চাই না সেই জন্য তো আপনাদের প্রথম কথাটা বললাম প্রত্যেকটা পরিবারকে আমরা দু লক্ষ টাকা করে সাহায্য করব। আমি জানি মৃত্যুর পরিবর্তে টাকাটা হয়তো কিছুই নয় তবু আমরা গভর্নমেন্ট থেকে রিলিফ দেবো ধুপগুড়ি দে কাম টু মাই আলিপুরদুয়ার দে কাম টু মাই জয়গাঁওগাঁও আসাম অ্যান্ড কুচবিহার ইজ এ বর্ডার এভরি ডে দে আর গোয়িং অ্যান্ড কামিং সো দ্যাট ইজ নট দ্য ইস্যু দ্যাট ইজ দে পলিটিক্যালি দ্য বিজেপি ইনস্ট্রাক্টেড অল দ্য চিফ মিনিস্টার টু সে সামথিং এগেনস্ট অফ মি বিকজ দে ক্যানট ডাইজেস্ট দ্য ডিফিট আই উইল রিকোয়েস্ট দেম আই উইল অ্যাপিল দেম প্লিজ অ্যাকসেপ্ট দ্য ম্যান্ডেট অফ দ্য পিপুল অ্যান্ড অ্যালাউ আস্ট টু ওয়ার্ক ফর দ্য কোভিড উই আর ইন্টারেস্টেড টু ওয়ার্ক ফর দ্য কোভিড উই আর নট ইন্টারেস্টেড টু কোয়ার্ড উইথ ইউ নাও জিজ্ঞেস করো ওনারটা আমি বলতে পারবো না এটা উনি রোজ করেন টুইট করাটা ওনার হ্যাবিট ওনাকে টুইট করতে দাও ওনাকে তো কিছু কাজ করতে হবে আমাদের যেমন সারাদিন কাজ আছে তো ওনাকে তো একটা কিছু করতে হবে পাবলিসিটির মধ্যে থাকতে হবে সেটা উনি কি টুইট করেছেন এটা ওনার ব্যাপার আমি এ নিয়ে আই ডোন্ট হ্যাভ এনি কমেন্টস দিদি বুঝছ আরটিসি লা আই ওয়াজ গোইং টু পুচু দেখলাম এত ফেক নিউজ এখনো পড়ে যাচ্ছে একজনের নেতৃত্বে কোনো ব্যবস্থা নেই না পুলিশ বা কোনো ভাবে পুলিশ নিচ্ছে ব্যবস্থা শীতল কুচি পুলিশ নিচ্ছে শীতল কুচি শীতল কুচি নিয়ে আপনারা জানেন শীতল কুচি নিয়ে সিআইডি এনকোয়ারি চলছে শীতল কুচি নিয়ে যে পাঁচজন মারা গিয়েছিল আমি বলেছিলাম চারজন রাজবংশী মুসলিম এবং আরেকজন হিন্দু পাঁচজনকেই আমরা পাঁচটা হোমগার্ডের চাকরি দিচ্ছি এটা আমরা অলরেডি কমিট করেছিলাম এটা আমরা করছি আমরা দিচ্ছি ওদের চাকরি যারা মারা গেছে পোস্টপল ভায়োলেন্স তাদের প্রত্যেককেই সাহায্য করা হচ্ছে ওই পরিবারগুলোকেও পাঁচ লাখ টাকা করে দিয়ে সাহায্য গভর্নমেন্ট ইতিমধ্যেই করেছে আর শীতল কুচির ব্যাপার নিয়ে সিআইডি এনকোয়ারি চলছে সিআইডিকে এনকোয়ারি করে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে আফটার গেটিং দ্য রিপোর্ট আমি আপনাদের ডিটেলস বলতে পারবো এটা হচ্ছে যখন ইনভেস্টিগেশন চলছে ইনভেস্টিগেশন ইজ আন্ডার ইনভেস্টিগেশন সো লেট আস ওয়েট টু সি হোয়াট হ্যাপেন অন দ্যাট ডে আই এম শিওর সাম মিসচিপ ইজ দে বাট আই ক্যানট কমেন্টস রাইট নাও আনটিল অ্যান্ড আনলেস দ্য ইনভেস্টিগেশন ইজ ওভার বাট উইল টেক প্রপার অ্যাকশন এগেনস্ট অফ দ্য নুইসেন্স মেকার্স অ্যান্ড দ্য কালপিটস 
Prime Minister regarding the vaccine. Even yesterday also you have written, did you get any reply on that? Because they, they, they don't reply. The they don't reply. Why don't you ask to reply us? No, 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 no. Maybe he is busy, so I have no. Uh, so he didn't reply. But shortage of vaccine is also a big deal. It's a big thing, and 15 days is very crucial. Even I am really sorry that they are shifting our uh, oxygen to other state. Now uh, medicine is not available. That's why I have written several letters. Even yesterday also I have written. What is why they are not allowing 30,000 crores? For universal vaccination, when they can build up a parliament about 20,000 crores rupees, a statue and pride, thousands of crores are involved, and they cannot give 30,000 crores for universal vaccination. Where is the PM care fund? Crores of fund, lakhs of crores are from. Why we will tell every day? Why we are not getting? Why people are suffering? Why the young generation is, is uh, just dying for oxygen? It is not with us, it is the central government. Private Limited, Kajrapada.